বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং যারা দেখছেন আসসালামু আলাইকুম সরকারি বাংলা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনলাইন ভিত্তিক শ্রেণী কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আজ প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা আজকে তোমাদের সাথে লাইভ ক্লাসে আছি আমি মাহফুজা মইন সহকারী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ সরকারি বাংলা কলেজ আশা করছি আমার স্নেহের ছেলেমেয়েরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ মেহরবাণীতে তোমরা সবাই যে যেখানে আছো সপরিবারে ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভ কামনা এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ক্লাসটি শুরু করছি আসলে আজকে অনেক দিন পরে দীর্ঘ বিরতির পরে তোমাদের ক্লাসে এসেছি তাই না আসলে অনেক ক্লাস সবগুলো ইয়ারে ক্লাস রানিং হওয়ার ফলে আমরা বাইরোটেশনে তোমাদের ক্লাস আসলে খুব ঘন ঘন পাচ্ছি না তো আশা করছি যে আমরা হয়তো ঘন ঘন ক্লাস না পেলেও আমার ছেলে মেয়েরা তো খুব ঘন ঘন সময় পাচ্ছে তাই না তোমাদের এখন অফুরন্ত সময় অনেক ছুটির কারণে তোমরা লেখাপড়া বাসায় বসে করার অনেক সুযোগ পাচ্ছ তো আমি আশা করছি যে ইনশাল্লাহ তোমরা সেই সুবর্ণ সুযোগটিকে কাজে লাগাচ্ছ সুবর্ণ সুযোগ বলছে এই কারণে যে এই মহামারী জনিত কারণে তোমরা অনেক দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে আছো এটি তোমাদের মধ্যে অনেক ধরনের নেগেটিভ ইফেক্ট ফেলতে পারে এটি তোমরা ধারণা করতেই পারো যে আমরা আসলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে দূরে আছি কিন্তু আমি মনে করি যে তোমাদের যখন প্রথম অনলাইন ক্লাস নিয়েছিলাম আমি একটি কথা বলেছিলাম যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারাটাই হচ্ছে স্মার্টনেস আর আমি আশা করছি যে আমার ছেলে মেয়েরা সবাই ভীষণ রকম স্মার্ট কারণ গোটা বিশ্ব এখন এগিয়ে চলেছে কিভাবে হ্যাঁ এই অনলাইন ক্লাস ভিত্তিক তেই কিন্তু তাদের লেখাপড়াটা চালিয়ে যাচ্ছে তো আমরাও সেই অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলব আর এই মহামারী জনিত কারণে অনেকেরই হয়তো মানসিক নানান রকমের ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসছে যে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে আমরা দূরে আছি ফ্রাস্ট্রেশনের যাওয়ার কোনোই কারণ নেই তোমরা এই ছুটিটাকে কাজে লাগাও নিজে প্রচুর বই পড়ো হ্যাঁ এবং আমাদের এই লেকচারগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করে তোমরা লেখাপড়াটা চালিয়ে যাও কারণ যখনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যাবে হয়তো তোমাদের পরীক্ষাটা কিন্তু রাইট টাইমে নেওয়া শুরু হয়ে যেতে পারে কাজে তখন আর তোমাদের বলার কোনো সুযোগ থাকবে না যে আমরা তো ক্লাসে যেয়ে ক্লাস করতে পারিনি কাজে আমাদের পরীক্ষা কেন দেব আমরা তো বলবো যে আমরা তো সিলেবাস কমপ্লিট করে দিয়েছি তাই না আমরা কিন্তু সিলেবাস কমপ্লিট করাচ্ছি তোমরা খেয়াল করে দেখো আমরা তোমাদের ছুটির আগে অনেকটা পড়িয়েছি এবং ছুটির থাকা অবস্থায় অনলাইনে আমরা এমনভাবে ক্লাস নিচ্ছি যেন তোমাদের সিলেবাসটি কমপ্লিট হয়ে যায় হুম তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করে দেখবে কাজেই হেলায় ফেলায় দিন কাটাবে না মুখটাকে ভালো রাখো মনকে মনকে ভালো রাখো এবং লেখাপড়াটা সুন্দর করে চালিয়ে যাও তো চলো আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা আজকে আমাদের একাডেমি ক্লাসে চলে যাই ঠিক আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা তো আমার পরিচয় জানোই আমি তো আগেই বলেছি তো আর তোমরা এটাও জানো যে আমি তোমাদেরকে পড়াই মডার্ন ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থট যার কোর্স কোড হচ্ছে পি এস ওয়ান জিরো ফাইভ তো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে কিন্তু জ্যাজ একুইস রুশোর রাষ্ট্রদর্শন পড়াচ্ছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় তখন বলেছিলাম যে আসলে একটি ক্লাসে রুশোর পুরো রাষ্ট্রদর্শন পড়ানো সম্ভব নয় হ্যাঁ কাজে আমি সেই ক্লাসটিতে রুশোর কিছু অংশ পড়িয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের বাকি পড়াবো ইনশাল্লাহ তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আবারও এসেছি তোমাদের রুশোর রাষ্ট্রদর্শন নিয়েই ঠিক আছে তো তার আগে আসলে অনেক দিন বিরতিতে ক্লাসে এসেছি কিন্তু যখন আমরা নর্মালি সরাসরি ক্লাসে আসি তখন অনেক দিন বিরতির পরে হলে হয় কি আমরা আগে ক্লাসটা অনেক মানে ভালো করে রিভিউ করি যাতে তোমাদের পড়ার ধারাবাহিকতাটা থাকে কিন্তু যেহেতু তোমাদের রেকর্ডেড ক্লাস আছে আগের ক্লাসটি তোমরা আশা করছি যে যদি ব্রেক হয়েও থাকে তোমরা সেই ক্লাসটি আরেকবার দেখে নেবে আর আমি তো মনে করছি তোমরা অনেকটাই সুযোগ পেয়েছিলে এই কয়দিনে কাজেই এই রুশোর প্রথম অংশে আমি যা যা পড়িয়েছি তাই এর মধ্যে হয়তো তোমাদের একেবারেই নখদর্পণে চলে এসেছে কিংবা এমনও হতে পারে আজকে আমি আশা করছি যে আমি আজকে যা পড়াবো সেটিও হয়তো তোমরা অ্যাডভান্স কিছুটা পড়ে রেখেছ তো তারপরেও আমি ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে আমি আগের ক্লাসটা একটু জেনে নেই যে আমরা কি পড়েছিলাম সো দ্যাট তোমাদের ধরতে সুবিধা হয় ঠিক আছে তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম বলো দেখি বাবা মায়েরা আমরা লাস্ট ক্লাসে রুশোর জীবনী পড়েছিলাম তাই না তারপর রুশোর রচনাবলী সম্পর্কে ধারণা নিয়েছিলাম রুশোর দার্শনিক মতবাদ যেগুলো আছে সেগুলো পড়েছিলাম তারপর রুশোর প্রকৃতির রাজ্য 
এবং রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো জীবনী রচনা বলি দার্শনিক মতবাদ এই জিনিসগুলো তো ধারাবাহিক পর্যালোচনার ভিতরেই চলে আসে কথা বলতে বলতে আর জীবনীতে একবার পড়েই ফেলেছি মনেই আছে নিশ্চয়ই তো প্রকৃতির রাজ্য এবং সামাজিক চুক্তির সম্পর্কে আমি হালকা একটু তোমাদের জাস্ট কয়েকটা লাইনে আমি তোমাদের একটু রিভিউ দিচ্ছি যাতে নেক্সট ইয়েটা ধরতে কোনো প্রবলেম না হয় রুশো তার তোমরা তো জানো যে রুশো সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি বলতি বলতো যাকে ফ্রান্সের আন্দোলনের বাইবেল বলা হয় সেটি হচ্ছে দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট তো রুশো তার এই সোশ্যাল দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে সামাজিক চুক্তির কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতির রাজ্যের কথা বলেছেন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে তো তার মতে কি ছিল যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল এবং স্বাভাবিক তিনি একে পৃথিবীর স্বর্গ হিসেবে উল্লেখ করেন কিন্তু কি হয় যে কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় হুম যার ফলে কি হয় জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে তাদের জীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তারা এখানে যে সাম্য স্বাধীনতা সুখ শান্তি ভোগ করত তা বিনষ্ট হয় এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তো এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই প্রকৃতির রাজ্যের জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং এই জিনিসটাকে কিন্তু এই জিনিসটি কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঠিক আছে এটি নিশ্চয়ই তোমরা এটা একেবারে আমি সংক্ষেপে একেবারে জিস্টটা তোমাদের বললাম যাতে তোমাদের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে কোনো প্রবলেম না হয় তো এখন তাহলে আমরা আজকে কি পড়ব সেটা দেখি এটা আমরা গত ক্লাসের এটার জিস্টটা আমরা জেনে নিলাম যে প্রকৃতি রাজ্য এবং সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে রুশো আসরে কি বলেছেন তো আজকে আমরা ইনশাল্লাহ পড়ব রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব বা দ্য থিওরি অফ জেনারেল উইল হুম এটি পড়তে যে আমরা মানে বেশ কিছু জিনিস জানব আজকে ঠিক আছে সে এটি পড়তে যে আমরা কি কি জানবো চলো একটু দেখি আজকে যে রুশোর সাধারণ ইচ্ছার উদ্ভবটি কিভাবে হয়েছে এবং এই রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি কিন্তু মানে একটা খুবই মানে মানে খুবই একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে বা রাষ্ট্র দর্শনে একটি বিশাল অবদান এবং অনেকই আলোচিত একটি বিষয় রুশো মানেই সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব রুশো মানেই দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি তো বইটি এবং দ্য রুশো মানেই দ্য জেনারেল উইল থিওরি এটি খুবই আসে পরীক্ষা কিন্তু আসেই রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব কাজে আজকের ক্লাসটি তোমাদের জন্য ভীষণ রকমের ইম্পর্টেন্ট এবং আজকের ক্লাসটি একটু জটিলও কিন্তু হুম জটিল এই কারণে বলবো যে তোমরা এই রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করতে যে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলো কারণ আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি যে যে কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের যে রাষ্ট্র দর্শনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তাদের সমসাময়িক সময় উপস্থাপিত তারা সেই সময়ে সেই তাদের যুগে যা ভেবেছিলেন সেই প্রেক্ষাপটে সেটি তাদের মতো করে দেওয়া একটি তত্ত্ব সেটি যে আধুনিক যুগের সাথে খুব বেশি ম্যাচ করবে বা একেবারে শতসিদ্ধ হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই ওই তত্ত্বগুলোরও অনেক সমালোচনা আছে অনেক ড্রব্যাক্স আছে তো এই ড্রব্যাক্স সহ তার মতো করে তিনি যা বুঝিয়েছেন সেটিকে আবার তোমার নিজেদের মতো করে বুঝতে পারা এটি কিন্তু আসলে একটু জটিল হয়ে যায় তো কাজে আমি যেটা বলছি আমি খুব সহজ করে তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করছি তোমরা খুব সহজ করে বোঝার চেষ্টা করো ঠিক আছে বইয়ে অনেক কিছু লেখা আছে তোমরা অনেক কিছুই পড়বে কিন্তু মূল যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেই জিনিসটা আজকে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো ঠিক আছে তো প্রথমে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে যে সাধারণ ইচ্ছার উদ্ভবটি কিভাবে হয়েছিল এটি পড়ব তারপর সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব এবং সংজ্ঞা পড়ব চা অর্থ এবং সংজ্ঞা তারপর সাধারণ ইচ্ছার ভিত্তিটা কিসের ভিত্তিতে তিনি ওই তত্ত্বটা দিয়েছেন তারপর সাধারণ ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ব সাধারণ ইচ্ছা এবং সকলের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য পড়ব এবং সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্বটির সমালোচনা আমরা পড়ব ইনশাল্লাহ তো চলো আজকে আমরা দেখি যে রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে রুশোর থিওরি অফ জেনারেল উইল উনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তো প্রকৃতির আমরা কিন্তু যে গত ক্লাসেই পড়েছি এবং এখন একটু জানলাম যে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ কিভাবে রাষ্ট্র গঠন করে করে রুশো তার বর্ণনা কিন্তু সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তো এই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের আত্মরক্ষার পথে প্রকৃতির যে বাধা ছিল নানা রকমের প্রাকৃতিক বাধা আসে অনেক ধরনের বাধা তো এই তার শক্তি এত বেশি ছিল যে ব্যক্তি এককভাবে আসলে সেই শক্তিকে বাধা দিতে পারছিল না এবং অথচ বাধা না দিলে তাদের ধ্বংস যে অনিবার্য এটিও তারা বুঝতে পারছিল এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল এবং তা হলো নিজেদেরকে এক জায়গায় জোটবদ্ধ করা 
হ্যাঁ তো এভাবে জনগণ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে কোনো শাসক শ্রেণীর হাতে নয় বরং গোটা সমাজের হাতে তাদের শাসনভারটি অর্পণ করলো এবং সমাজের প্রত্যেক সদস্য তাদের নিজ নিজ ব্যক্তি সত্তা বিসর্জন দিয়ে একটি যৌথ সত্তার সৃষ্টি করে হুম রুশোর মতে এই যৌথ যৌথ সত্তার নামটি হলো সাধারণ ইচ্ছা বা জেনারেল উইল হুম তো রুশো এই সামাজিক চুক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়েই কিন্তু এই জেনারেল উইলের কথা বলে দিয়েছেন সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি কি বলছেন যে ব্যক্তি নিজ নিরাপত্তার স্বার্থে পরস্পরের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে তাদের ক্ষমতা এই চুক্তির কাছে অর্পণ করে এবং এই চুক্তি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে আমি কিন্তু সংজ্ঞাটা আবারও বলছি শোনো যে ব্যক্তি নিজ নিরাপত্তার স্বার্থে পরস্পরের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে তাদের ক্ষমতা এই চুক্তির কাছে অর্পণ করবে করে এবং এই চুক্তি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে তাই না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যক্তির প্রথম টার্গেটটা থাকে তো নিরাপত্তা কারণটা কি বেস্টটা হচ্ছে তার নিরাপত্তা বিধান করা এবং নিজের স্বার্থে পরস্পরের স্বার্থে প্রত্যেকের স্বার্থে একটি চুক্তি করবে এবং চুক্তিটি চুক্তি একটি ক্ষমতার কাছে যৌথ ক্ষমতার কাছে তারা হস্তান্তর করবে হ্যাঁ এবং তাদের এই চুক্তির মাধ্যমে কি করবে এটা টার্গেটটা কি থাকবে বেসটা হলো তাদের নিরাপত্তা বিধান করা তাদের তাদের নিজের ব্যক্তি স্বার্থ এবং টার্গেটটা কি থাকবে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির যারা যারা আছে তাদের প্রত্যেকেরই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা এবং নিরাপত্তা বিধান করা তো এই চুক্তিকেই তিনি সাধারণ ইচ্ছা বা জেনারেল উইল বলেছেন হুম আর এই সামাজিক চুক্তি হলো মুক্তির মহাসনদ বলে তিনি মানে এটিকে বলেছেন উনি উল্লেখ করেছেন এটিকে ঠিক আছে তাহলে আমরা মানে যেটিকে বুঝতে পারছি যে এটি আসলে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে যে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সাধারণ ইচ্ছার তথ্যটি তিনি যেটা দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে এই সাধারণ ইচ্ছার হাতেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাটি কিন্তু আসলে তার মতে তিনি ন্যস্ত করেছেন এবং এর ফলে তিনি আধুনিক গণতান্ত্রিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে বলেও বলেছেন তার কারণ কি আমরা তো দেখ বুঝতেই পারছি যে সাধারণ ইচ্ছার বা এই চুক্তিটার টার্গেটটাই হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রটি কিভাবে হতে পারে সেটির একটা ধারণা দিয়েছেন ঠিক আছে তো তাহলে রুশো যে সাধারণ ইচ্ছা বলতে জনগণের কল্যাণকামী ইচ্ছাকে বোঝাতে চেয়েছেন এবং তার মতে সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছা সমষ্টি হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা হুম তো এখন এই প্রকৃত ইচ্ছা কি সাধারণ ইচ্ছা কি সকলের ইচ্ছা কি এই কতগুলো টার্ম আছে যে টার্মগুলো আমাদের বুঝতে হবে এই জায়গাতেই তোমরা সবাই গোলমাল করে ফেলো এবং আমরাও করেছি করতে পেরেছি আমরাও তো ছাত্র এখনও ছাত্র আমরা তাই না তো আমি মনে করি যে আমরা একসাথে নিজেরা সুন্দর করে বুঝব তো এই জিনিসগুলি আমি এখন তোমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাবো যে সাধারণ ইচ্ছার কি প্রকৃত ইচ্ছা কি সকলের ইচ্ছা কি তো চলো প্রথমে আমরা দেখি যে উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল সাধারণ ইচ্ছার উদ্ভবটি রুশু কিভাবে মনে করছেন তো আমরা প্রথমে কিন্তু জেনে গেলাম যে সাধারণ ইচ্ছার উদ্ভব হয়েছিল কিভাবে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে কারণ চুক্তির ফলে যে সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল রুশো তাকে একটি যৌথ নৈতিক সংস্থা বা কালেকটিভ মোরাল বডি অফ পাবলিক বলে অভিহিত করেছেন হুম সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সমাজ এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্র সৃষ্টির পরেই মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমগ্র সম্প্রদায়ের ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে এবং আর এভাবেই জন্ম হয়েছে সাধারণ ইচ্ছার তো এখন এটা তো আমরা উদ্ভবটা করলাম যে কিভাবে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে হলো সবার ইচ্ছাটা একটা ইচ্ছায় পরিণত হলো কিন্তু এটার ভিত্তি কি সব এটি কি কখনো সম্ভব যে সবার একই রকম ইচ্ছা হবে এটা তো কখনই সম্ভব না তাই না যে সকলের একই ইচ্ছা হবে তা তো না তাহলে মানুষের ইচ্ছারও কিন্তু দুটো ভাগ আছে হুম দু রকমের হতে পারে সেটি কি রুশোর মতে দু রকমের ইচ্ছা আছে একটি হচ্ছে যথার্থ ইচ্ছা বা অ্যাকচুয়াল উইল বা অপ্রকৃত ইচ্ছা আরেকটি হচ্ছে প্রকৃত ইচ্ছা বা রিয়েল উইল কিংবা এটিকে যাই হোক এটিকে রিয়েল উইল বা প্রকৃতি ইচ্ছা যেটি বলা হয় এটা হলো আর প্রথমটি যেটা যথার্থ ইচ্ছা বা অপ্রকৃত ইচ্ছা যেটাকে আনরিয়েল উইল বা অ্যাকচুয়াল উইল বলা হয় তো এখন কথাগুলো কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না যথার্থ ইচ্ছা প্রকৃতি ইচ্ছা অপ্রকৃতি ইচ্ছা এটা আবার কি হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল মানেই তো মনে হয় যেন প্রকৃত কিন্তু আসলে এর মধ্যেও পার্থক্য আছে যেমন এটি পার্থক্যটা কি যে বিভিন্ন সময়ে কিন্তু এই ইচ্ছাগুলো সংগঠিত হয় বিভিন্নভাবে ব্যক্তি যখন তার নিজ স্বার্থকে যথার্থ স্বার্থ বলে মনে করে তখন সেটি হলো তার অপ্রকৃত ইচ্ছা বা যথার্থ ইচ্ছা মানে অ্যাকচুয়াল উইল এটিকে রুশো বলছেন হ্যাঁ তার ভাষ্য মতে যে ব্যক্তি যখন তার নিজ স্বার্থকে যথার্থ স্বার্থ বলে মনে করে তখন সেটি হলো তার যথার্থ ইচ্ছা বা অ্যাকচুয়াল উইল 
আর কোনো ব্যক্তি যখন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজ স্বার্থকে বিসর্জন দেয় এবং এর মাধ্যমে সে সন্তুষ্ট থাকে তখন তাকে বলে প্রকৃতি ইচ্ছা বা রিয়েল উইল আমি কি তোমাদেরকে ভাষাগতভাবে বোঝাতে পেরেছি যে ব্যক্তি শুধু নিজ স্বার্থের কথা যখন যেখানে ভাববে স্বার্থ স্বার্থটাকেই যখন একদম জাস্টিফাইড করবে যে এটাই ঠিক আমার স্বার্থ এখানে উদ্ধার হচ্ছে এই বিষয়টি ঠিক এটিই আমি করব এটিকে বলে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল উইল বা যথার্থ ইচ্ছা এটিকে তার নিজের ব্যক্তি স্বার্থকে যখন সে যথার্থ ভাবছে আর যখন নাকি তার ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সকলের স্বার্থকে সে প্রায়োরিটাইজ করছে এবং তার নিজের স্বার্থটিকে বিসর্জন দিয়ে তাদের স্বার্থটিকে উদ্ধারের জন্য রাজি থাকছে এবং এটিতে তার সে সন্তুষ্ট থাকছে তখন সেটিকে বলবো আমরা রিয়েল উইল বা প্রকৃত ইচ্ছা তো এখন এগুলো তো সব ভাষার কথা তাই না তো ভাষার কথা তো ভাষা এগুলো বইয়ে লিখতে হবে এভাবে কিন্তু আমরা আসলে একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝি তাহলে মনে থাকবে যদিও রুশো অনেক দিন আগে বলেছেন এখনকার যুগের উদাহরণগুলো কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে আমি আমরা সমালোচনা করতে যেই বুঝবো তারপরে আমার বাচ্চাদের স্বার্থে আমি একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিই হুম যেমন ধরো কোভিড নাইন্টিন যখন শুরু হলো মানে যখন প্যান্ডামিকের এই পর্যায়ে শুরু হলো তখন কিন্তু আমরা কতগুলো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যেমন আমরা জানি যে কোভিড নাইন্টিন ট্রিটমেন্টের জন্য আলাদা হসপিটাল আছে যে এখানে শুধু কোভিড ট্রিটমেন্ট হবে আর কতগুলো আছে নন কোভিড হসপিটাল যেখানে নর্মাল পেশেন্টরা তাদের ট্রিটমেন্ট নেবেন এখানে কোভিড নাইন্টিনের কোনো ট্রিটমেন্ট হবে না আলাদা করে দেওয়া আছে তো আমরা কতগুলো ঘটনা কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে কোনো ব্যক্তি হয়তো হার্টের পেশেন্ট বা অন্য কোনো পেশেন্ট আছেন যিনি কোনো ওই সংক্রান্ত স্পেশালিস্ট হসপিটালগুলোতে দেখাতে চান বা ভালো হসপিটালে দেখাতে চান তো তিনি দেখা যায় যে তার ওই ট্রিটমেন্টটা খুব দরকার বাট তিনি কোভিড আক্রান্ত কিন্তু আমরা জানি যে এটি যেহেতু সংক্রামক ব্যাধি কাজেই নর্মাল হসপিটালে যাওয়া যাবে না কিন্তু তারা হয়তো কি করেছেন যে তাদের যেই তথ্যটা তারা গোপন করেছেন তা নিজ স্বার্থে তার কাছে মনে হয়েছে যে আমার স্বার্থটা উদ্ধার করা আমার ট্রিটমেন্ট হওয়াটাই বড় কথা আমি বেঁচে থাকাটাই বড় কথা আমার ভালো থাকাটাই সবচেয়ে যথার্থ তো এটিকে তিনি যথার্থ মনে করেছেন তিনি ব্যক্তি স্বার্থকে প্রায়োরিটাইজ করেছেন এবং তিনি কোভিড নাইন্টিনের হসপি নন কোভিড হসপিটালে তিনি কোভিড পেশেন্ট এটি তথ্য গোপন করে তিনি কি করেছেন ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন এর ফলে কি হয়েছে তার ব্যক্তিগত স্বার্থটাকে তিনি যথার্থ মনে করেছেন কিন্তু তিনি আপামর জনসাধারণের স্বার্থটাকে কিন্তু জলাঞ্জলি দিয়েছেন এবং তাকে প্রায়োরিটাইজ করেননি এই যে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা এটা তার যথার্থ মনে হয়েছে এটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল বিল এখানে জনস্বার্থের কোনো সংযোগ নেই কিন্তু যদি লোকটি এমন করতেন ব্যক্তি যদি এমন করতেন যে না আমি হয়তো কোভিড হসপিটালগুলোতে এখন ট্রিটমেন্ট নিলে আমার আপাতত কোভিড ট্রিটমেন্টটা হবে আমি হয়তো আমার ওই ট্রিটমেন্টটা আমার সেই স্পেশালিস্ট যে হসপিটালগুলো আছে হার্টের পেশেন্ট বলি বা কিডনির পেশেন্ট বলি সেটা হয়তো ওইভাবে হবে না কিন্তু আমার সমস্ত জনগণ তো ভালো থাকবে বা ওই হসপিটাল যে ডাক্তাররা যারা আছেন যারা ওই যারা নন কোভিড পেশেন্ট যারা আছেন তাদের ট্রিটমেন্ট তো দিতে পারবেন এই চিন্তাটা যদি তা তিনি করতেন তাহলে কি হতো তার নিজের ব্যক্তি স্বার্থকে প্রায়োরিটাইজ না করে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে কোভিড হসপিটালগুলোতে চলে যেতেন তাহলে সেটি হতো কি তার প্রকৃত ইচ্ছা যে তিনি তার নিজ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে তিনি সকলের স্বার্থকে প্রায়োরিটাইজ করে সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি সকলের স্বার্থকে তিনি খেয়াল করলেন হ্যাঁ এটিকে বলে প্রকৃতি ইচ্ছা আমি কি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি যে যথার্থ ইচ্ছা অ্যাকচুয়াল উইল আর রিয়েল উইলের মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি আশা করছি বুঝাতে পেরেছি এর চেয়ে বেশি ভালো উদাহরণ আমি আসলে এই মুহূর্তে দিতে পারছি না তো যাই হোক যেহেতু এই রুশো অনেক দিন আগে এই বিষয়গুলো বলেছেন আমি তোমাদের বোঝার স্বার্থে একটা উদাহরণ দিলাম আর কি তো এখন রুশো বলছেন যে আগেই বললাম যে যখন কোনো ব্যক্তি তার বৃহত্তর স্বার্থের জন্য স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয় এবং এর মাধ্যমে সে সন্তুষ্ট থাকে তখন তাকে বলা হয় প্রকৃত ইচ্ছা তো এই প্রকৃত ইচ্ছা কি করে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে মৈত্রী এবং সংহতি স্থাপন করে যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয় সবার সবার স্বার্থের উদ্দেশ্যে তখন সমাজের সাথে তার এক ধরনের সম্পৃক্ততা একটা কানেকশান তৈরি হয় একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয় একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক তৈরি হয় তো এই প্রত্যেকটা ব্যক্তি যখন আলাদা আলাদা করে এরকম সমাজের কথা ভাবে হ্যাঁ ব্যক্তিবর্গের এই প্রকৃত ইচ্ছা সমন্বয়ে গঠিত ইচ্ছাই হলো সাধারণ ইচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু এই যে যথার্থ ইচ্ছা যেটা আছে না যে ব্যক্তি ব্যক্তির স্বার্থে যেটি চিন্তা করছে এই ইচ্ছা মানে সম্মিলনকে কিন্তু আমরা সাধারণ ইচ্ছা বলব না সাধারণ ইচ্ছাকে বলবো আমরা কোনগুলোকে প্রকৃত ইচ্ছার সমষ্টিকে আমরা বলবো সাধারণ ইচ্ছা আমরা মানে রুশো বলেছেন ঠিক আছে তাহলে এই প্রকৃত ইচ্ছা সমষ্টিগুলো হচ্ছে কি সাধারণ ইচ্ছা 
তাহলে এখন এটি আমরা বুঝলাম যে সাধারণ ইচ্ছা কোথ থেকে উদ্ভব হয়েছে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে সাধারণ ইচ্ছার ভিত্তি কি এই যে দুরকম ইচ্ছা যে আছে যথার্থ ইচ্ছা এবং প্রকৃত ইচ্ছা কিন্তু যথার্থ ইচ্ছার সমন্বয়গুলোকে আমরা সাধারণ ইচ্ছা বলবো না এই সাধারণ যথার্থ ইচ্ছার সমষ্টিগুলোকে আমরা বলবো সকলের ইচ্ছা প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই যে আলাদা আলাদা করে ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাগুলোকে বলা হয় কি সকলের ইচ্ছা সেই সেই ইচ্ছাগুলো সমষ্টিকে বলা হয় সকলের ইচ্ছা আর এই যে প্রকৃত ইচ্ছা সেটি হচ্ছে কি বলে রিয়েল উইল এটি হচ্ছে যে আপামোর জনসাধারণ ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে সকলের স্বার্থকে প্রায়োরিটি দিয়ে যেটি সমষ্টি সেটিকে বলা হয় প্রকৃত ইচ্ছা এখন আমরা তাহলে এখন পড়ব যে সকল মানে সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্যটা কি তো সুরুষর মতে সাধারণ ইচ্ছা হচ্ছে সমাজের ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ মঙ্গল কামনা করে হুম তো সাধারণ ইচ্ছা ন্যায় ইচ্ছাই হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচারের মাপকাঠি আসলে জনগণের কল্যাণ এবং মঙ্গল সাধন করাই হলো সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য আচ্ছা এ প্রসঙ্গে তোমাদের আরেকটা কথা বলি যেমন মনে করো যে এখন অ্যাট প্রেজেন্ট মানে সরকার থেকে কি ঘোষণা করা হয়েছে যে তোমাদের যারা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ব্যাচের এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদেরকে পরীক্ষার দেওয়ার সরাসরি পরীক্ষা অংশগ্রহণের পরিবর্তে পূর্ববর্তী রেজাল্টের ভিত্তিতে তো এখানে কি হচ্ছে এখানে হয়তো কোনো একটা ছাত্র হয়তো বলতে পারে যে আমি তো একেবারে সর্বোচ্চ মানে সুরক্ষা নিয়ে আমি তো ক্লাসরুমে যেতে পারতাম আমার তো পার্সোনাল গাড়ি আছে আমার তো সব রকম প্রোটেকশনের সুযোগ সুবিধা আছে আমি তো খুবই ভালো একটা কলেজে পড়ি তো আমার সিটও তো অনেক ভালো কলেজেই পড়বে আমার তো কোনো সমস্যাই ছিল না আমি তো সবগুলো পরীক্ষা দিতেই পারতাম কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কি শুধু সেই ছাত্রটির কথাই বিবেচনা করবে বলো বাংলাদেশ সরকার বিবেচনা করতে হয়েছে কি আপামোর জনসাধারণের প্রত্যেকটি ছাত্রকে যে ছেলেটি গ্রামে থাকে যে ছেলেটিকে পায় হেঁটে কিংবা গণপরিবহনে তার পরিবারের সদস্য সহ তাকে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে হ্যাঁ তাকে নানানভাবে এবং তাকে সবগুলো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে তাকে পাশ করতে হলে তাই না তো এরকম ক্ষেত্রে তার তো কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এই ছেলেটির চেয়ে অনেক বেশি থাকছে তাই না তো এখন আলাদা দয়া করে মাফ করেন কেউ যদি আক্রান্ত হয়ে যেত তার তো পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না বা আক্রান্ত হয়ে সিমটম না দেখার আগ পর্যন্ত সে তো তার পাশে পাশে বসে সবার সাথে পরীক্ষা দিতেই থাকতো এর ফলে কি অনেকেই আক্রান্ত হয়ে যেত তো যেই ছেলেটি বলছে যে আমি তো খুব প্রোটেকশনে যেতেই পারতাম সেই ছেলেটিও হয়তো তার পাশে বসে আক্রান্ত হতেই পারত এর ফলে অনেকগুলো পরিবার আক্রান্ত হয়ে যেত তারা হয় পরীক্ষা দিতে পারত না তার পরীক্ষার রেজাল্টটাই বাতিল হয়ে যেত পরীক্ষা পাশই হতো না এবং অনেকেরই এরকমভাবে ইনফেক্টেড হয়ে যেত তো এই যে একটা সমগ্র জনগোষ্ঠীর সমগ্র পরীক্ষার্থীদের কথাই কিন্তু একটি রাষ্ট্র ভাববে তাই না সবার স্বার্থকে ভাববে এখানে কিন্তু যে ছাত্রটি বলবে যে আমি পারতাম তারও স্বার্থ আছে এই জন্যেই রুশো বলছেন যে যদি কেউ মনে করে যে সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশ তার ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে বুঝতে হবে যে কোথায় তার যথার্থ স্বার্থ নিহিত তা সে নিজেই জানে না ঠিক আছে কাজে এই সাধারণ ইচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে যে সমস্ত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সকলের সমাজের সকলের স্বার্থটি যেখানে ইনক্লুড করা হয় এবং সকলের স্বার্থের স্বার্থজনিত ইচ্ছার যে সমষ্টি সেটি হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা এবং এটি লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের মঙ্গল করা আমি কিন্তু বারবার করে একই কথা বলছি তার তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু তোমরা যখন বইটি খুলবে তখন দেখবে এই বারবার কথাটি চার পাঁচ ছয় সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী আছে তখন বলবে ম্যাম এত অল্প করে পড়িয়েছেন কেন হুম কিন্তু আসলে ঘুরে ফিরে ঘটনা একই হুম আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটু দেখি যে ওই যে বললাম যে সকলের ইচ্ছা আর সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্যটা কি আমি কিন্তু একটু আগেই বলেছি যে সাধারণ ইচ্ছা সকলের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্যটা আমি জানিয়েছি তোমাদেরকে এখন আমরা একটু পড়বো যে তোমার সকল সাধারণ ইচ্ছাটি বৈশিষ্ট্যগুলো কি রুশু কি বলছেন যে কি ধরনের হতে পারে বৈশিষ্ট্যগুলো চলো আমরা একটু দেখি সাধারণ ইচ্ছার প্রথম বৈশিষ্ট্য যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে এটি অভ্রান্ত এটি ভুল হতেই পারে না হ্যাঁ যেহেতু এটি সকলের ইয়েতে তো রুশু বলছেন যে সাধারণ ইচ্ছা কখনোই ভুল হতে পারে না গণস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া জন সাধারণ ইচ্ছার কাজ নয় এটা সকল প্রকার অধিকারের যথার্থ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে রুশোর মতে ব্যক্তি অনেক সময় নিজ স্বার্থে পরিচালিত হয় যা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু বহু ব্যক্তির মিলনে যখন যৌথভাবে একটি সাধারণ ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত যদি একবার হয়ে যায় তাহলে সেটির মধ্যে আর ভুল ত্রুটি থাকা সম্ভব নয় এটি রুশোর যে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি বলেছেন তার বৈশিষ্ট্য এটি যে একেবারে ঠিক এই কথাটা এই মুহূর্তে ভাবার কোনো তোমাদের মনে হতে পারে এটা কি কথা এটি আমরা সমালোচনায় যে পড়ব হ্যাঁ যে যা যা ভুল মনে হচ্ছে না এগুলো আমরা দেখবে সমালোচনায় চলে আসবে এখন উনি যা যা ব
তারপরে যেটি আছে যে এটি সকলের ইচ্ছার সমষ্টি না সকলের ইচ্ছার সাধারণ ইচ্ছা কিন্তু আলাদা সকলের ইচ্ছা মানে হচ্ছে যে যে ওই যে যথার্থ ইচ্ছাগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলোর সমষ্টি হচ্ছে সকলের ইচ্ছা কাজে এটিকে তিনি সাধারণ ইচ্ছা বলছেন না রুশোর মতে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সব সদস্যদের ইচ্ছার সমষ্টি কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা নয় কারণ এটি যদি এরকমই হতো তাহলে রাষ্ট্রের প্রত্যেকের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটত হুম তো এটি সাধারণ ইচ্ছা নয় সাধারণ ইচ্ছা যেমন মনে করো এখন এমন আছে যে মার্কেটটা খোলা আছে হুম তো তোমার ইচ্ছা হচ্ছে মার্কেটে যাও আমার ইচ্ছা হচ্ছে না মার্কেটে যাব না এটি আমার ইচ্ছা হ্যাঁ এটা তোমার ইচ্ছা তো তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা দুটোর মধ্যে পার্থক্য হতে পারে কাজে এগুলো কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা না এগুলোর যোগ ফল কোনো কোনো কেউ কেউ বলছে যে আমি পার্ক অ্যামিউজমেন্ট পার্কগুলো খোলা আছে কেউ কেউ যাচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রগুলো খোলা আছে কারো ইচ্ছা হচ্ছে কোভিডের যুগে আমি ইচ্ছা মতো ঘোরাঘুরি করে আসবো তারা যাচ্ছে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না আমি মহামারী এখনও চলছে আমি এখন কিছুদিন ঘরেই থাকবো আমি রিস্কগুলো নিব না এটা আমার ইচ্ছা কিন্তু এগুলোকে কিন্তু তোমার সাধারণ ইচ্ছার বল এগুলোর সমষ্টিকে কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা বলবে না কারণ এগুলো সব আলাদা আলাদা ইচ্ছা এক এক রকম ইচ্ছা ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলো কিন্তু যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠার বন্ধ এটি সকলের স্বার্থে হচ্ছে এটি হচ্ছে এরকমভাবে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ তো যাই হোক তারপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে এটি সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম যেহেতু রুশু বলছেন যে সাধারণ ইচ্ছা যেহেতু গণ জনকল্যাণকামী তাই তা সার্বভৌম এবং সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হ্যাঁ এবং জনগণের মধ্যে চুক্তির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে কাজে এটি যেহেতু রাষ্ট্র চর্চা করবে এটি সার্বভৌম এর উপর আর কোনো ক্ষমতা নেই যা বলবে সাধারণ ইচ্ছা যা বলবে তাই হবে এটি হচ্ছে সার্বভৌম এই অর্থে উনি বলেছেন এবং এটি উনি বলছেন যেটি অবিনাশ এর কোনো বিনাশ নেই রুশো বলছেন যে সাধারণ ইচ্ছার ধ্বংস বা বিনাশ নেই তিনি বলেন যে সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতে মতভেদ এবং বিরোধিতাকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থই হলো এর ধ্বংস কামনা করা যেহেতু এটিকে চর্চা করবে রাষ্ট্র এবং এর ধ্বংস মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করা কারণ মানে অথচ জনগণ কিন্তু রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করেনি তাই না জনগণ রাষ্ট্রকে কি মানে রাষ্ট্র একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এটা ধ্বংস হলে তো জনগণও রাষ্ট্রের আর থাকলো না অস্তিত্ব তো তাই বলছেন যে একবার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা যেমন ধ্বংস হয় না অনুরূপভাবে সাধারণ ইচ্ছাও ধ্বংস হয় না হুম তো তারপরে আরেকটি বিষয় যেটা আছে এটি সার্ব সর্বজনীন যে রুশো বলছেন যে সাধারণ ইচ্ছার সাধারণতকে রক্ষা করার জন্য একে সর্বজনীন করে তুলতে হবে মানে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হুম যে এটি এমন না যে এই নাগরিকের জন্য হবে ওই নাগরিকের জন্য হবে না বিষয়টি এমন না এটি সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত হবে এবং এতে ব্যক্তি স্বার্থের স্থান থাকবে না রুশোর ভাষায় উনি যেটা বলছেন যে ইচ উইল ইজ সাবর্ডিনেট টু জেনারেল উইল আমরা তো জানি উইল মানে ইচ্ছা তাই না যে প্রত্যেকটি ইচ্ছেই কিন্তু তোমার সাধারণ ইচ্ছের অধীনে যাবে এটি হচ্ছে এবং এভাবে এটি সর্বজনীন হবে এটি রুশো বলছেন তো এতে সাধারণ ইচ্ছায় সাম্যের ধারণাটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এখানে সাম্য থাকবে সকা সবাই এই আইনের অধীনে আসবে তারপর যেটি উনি বলছেন যে গণমুক্তি সহায়ক রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা গণমুক্তি সহায়ক ঠিক আছে সুতরাং প্রত্যেককে নির্দেশ মেনে চলতে হবে কেউ এর বিরুদ্ধাচারণ করলে সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী বল প্রয়োগ করে তাকে এটা মানতে বাধ্য করা উচিত এবং সাধারণ ইচ্ছার কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা এটি কোনো নির্বাহী সংস্থা নয় যে আইন বাস্তবায়ন করা এর কোনো কাজ নয় এটি তারা বলছেন যে কেউ যদি মানতে না চায় তাহলে তাকে মানে যে কোনো ভাবেই হোক আইনটা মানতে বাধ্য করতে হবে হ্যাঁ এটি মানে মানতেই হবে এটি হচ্ছে তাদের কথা এবং তারপরে আরেকটি যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে এটি অবিভাজ্য এবং অহস্তান্তরযোগ্য রুশো বলছে যে এটি মূলত সার্বভৌমত্বেরই বহিপ্রকাশ যেহেতু রাষ্ট্র এটি চর্চা করবে একটি যৌথ সংস্থা এটি হচ্ছে তার কাছে ক্ষমতাটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তারা যৌথভাবে এটিকে চর্চা করবেন কাজে এটি এই এটাকে কখনো স্থানান্তর করা যাবে না বা ভাগ করা যাবে না যে এইটুকুন অংশ তুমি চর্চা করো ওইটুকুন অংশ আমি চর্চা করছি এমন না তো কাজেই এটি একে বিভক্ত বা হস্তান্তর করা যাবে না তারপরে যেটি আছে যে আমরা বারবারই বলছি যে কল্যাণ সাধন করা যে সাধারণ ইচ্ছার একেবারে মেন টার্গেট বৈশিষ্ট্য ভিত্তি সব কিছুই কিন্তু কল্যাণ সাধন করা তো সাধারণ ইচ্ছার মূল উদ্দেশ্য হলো সবার কাল্য কল্যাণ সাধন করা এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ করা তো এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলো আর বিশদভাবেই বলো সাধারণ ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য বইয়ে তোমরা তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে তোমরা আরও অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য ইচ্ছা করলে বাড়িয়ে টাড়িয়ে বলতেই পারো তোমাদের কাছে মনে হতে পারে ম্যাম বোধে খুব 
শর্টলি বৈশিষ্ট্যগুলো আইডেন্টিফাই করেছেন ইটস নট লাইক দ্যাট আমাদের আমি তোমাদেরকে মানে একদম অনেক এখান এখান থেকে অনেকগুলো পয়েন্ট বের করা যাবে কিন্তু ঘটনা তো ঘুরে ফিরে একই থাকছে তাই না তোমরা আগে বেসিক জিনিসটাকে বোঝো এই জিনিসটাকে বোঝো অনেক কিছু মাথায় বলে টলে দিলে পরে বুঝতে অসুবিধা হলে সমস্যা এটি বেসিক কথা তো এখন আমরা পড়লাম পড়ে কি আমরা সব কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারলাম আমার কাছে তো মনে হয় না সব কিছু ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি হুম আমার কাছে নিজেও তো বোঝাতে অনেক ঝামেলা লাগছে অনেক কিছু অস্পষ্ট লাগছে আমার তো মনে হয় আমার ছাত্রদেরও অস্পষ্ট লাগছে কেন লাগছে তার কারণ নিশ্চয়ই রুশোর এই তত্ত্ব কিছু ঝামেলা আছে কিছু অস্পষ্টতা আছে এটি কিন্তু আমি তুম আমরা আমি এবং তোমরা একলা বলছো না এটি কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেকেই বলেছেন এটি হচ্ছে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের সমালোচনা আমরা এখন ইচ্ছা মতো সমালোচনা করব ঠিক আছে চলো আমরা এখন সমালোচনায় যাই যে এই সাধারণ ইচ্ছার সমালোচনা কি কী ড্রব্যাক আছে আমি আসলে একটু মজা করে তোমাদের সাথে পড়াই যাতে তোমাদের মনে থাকে হ্যাঁ আমি কিন্তু রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বকে মোটেই ছোটো করছি না এটি অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এবং রাষ্ট্র দর্শনের একটি অনন্য ভূমিকা পালনকারী একটি অনবত্য একটি অবদান এটিকে অবশ্যই আমলে আনতে হবে এবং না হলে যুগ যুগ ধরে এটি এত আলোচনার বিষয়বস্তু থাকতো না ঠিক আছে সবাই এই রুশোর উপরে পড়তে পড়তে মাস্টার্স পিএইচডি করে ফেলতো না নিশ্চয়ই এটির যথেষ্ট ভূমিকা আছে কিন্তু সমালোচনা থাকবে এই উদ্দেশ্যে আমরা সমালোচনা নিয়ে বসেছি গুলো জানি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কী কী বলছেন প্রথমেই যেটা বলছেন সেটি হচ্ছে অস্পষ্ট হ্যাঁ যে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কে রুশো যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন তা অস্পষ্ট তার দুষ দোষে দুষ্ট তিনি সাধারণ ইচ্ছা বলতে কি বুঝিয়েছেন তাও স্পষ্ট নয় আবার কোথায় কখন এই সাধারণ ইচ্ছার উদ্ভব হয়েছিল তার কোনো বর্ণনা রুশোর তত্ত্বে পাওয়া যায়নি তারপরে যেটা তারা বলছেন সমালোচকেরা যে আইনের অপপ্রয়োগ রুশো তার সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বে সার্বভৌমের কথা বলে মূলত আইনকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছেন আইনের বাস্তবায়ন সম্পর্কে তার এই যে মতবাদটা তিনি দিয়েছেন একে অনেকে স্বৈরাচারী মতবাদ বা স্বৈরাচারী শাসনকে উৎসাহিত করবে বলে মনে করেন তারপরে যেটি আছে যেটা অর্জন করা খুবই দুঃসাধ্য রুশো যেই সাধারণ ইচ্ছাকে কদাচিৎ যেটি বলেছেন এটিকে আসলে কদাচিৎ অর্জন করা সম্ভব বলে সমালোচকরা বলছেন কেননা এই যে এই বিষয়টা যে সবাই এক বিষয় একমত হয়ে যাবে এ বিষয়টা কিন্তু শুধুমাত্র জনগণ জাতীয় দুর্যোগকালে কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থকে তাদের সাধারণ স্বার্থের কাছে বিসর্জন দেয় যেমন এই যে এখন একটা জাতীয় দুর্যোগ চলছে না আন্তর্জাতিক দুর্যোগ চলছে তো এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় জনসাধারণ দেখা যায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইয়েটাকে স্বার্থটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সকলের স্বার্থ নিয়ে ভাবে কিন্তু আদারওয়াইজ নর্মালি সবাই কি পুরো জনগণকে এক কথা একমত হতে পারে পারে না তো হুম তারপরে যেটি আছে যে বাস্তবতা বিবর্জিত এই জন্যই তিনি বলেছেন যে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা বাস্তবতা বিবর্জিত অবশ্য আদর্শের ব্যাখ্যা কখনোই তো বাস্তব হতে পারে না তাই না এটি তো উনি এটি মনে করেছেন যে এরকম হলে ভালো হয় হুম কিন্তু ওটা তো আসলে একটা আদর্শ ওটা তো কখনোই বাস্তব মানে হতে পারে না তো যাই হোক আদর্শের মানে সার্বভৌম কর্তৃত্ব তারপর জনগণের যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এগুলো কি ছিল যে আগে যে গ্রিক নগর রাষ্ট্র ছিল জনগণ ছোট ছিল নাগরিকের ধারণাটা খুব সীমিত ছিল সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলোতেই সম্ভব ছিল যে সকলেই একটা বিষয়ে একমত হয়ে গেল তো সকলের স্বার্থটাকে একভাবে দেখা গেল কিন্তু আধুনিক যে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা আছে হ্যাঁ এটি কিন্তু কোনোভাবে এই তার ধারণাটিকে আসলে বাস্তবে দেওয়া সম্ভব নয় রূপ এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলো যেগুলো আছে জাতি রাষ্ট্র বল কিংবা বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলো যেগুলো আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রগুলো সেই সমস্ত রাষ্ট্রে আসলে সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয় তারপর কিন্তু রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি তো জনগণের সাধারণ স্বার্থ পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বলেই তিনি বলেছেন তাই না যে এভাবে উদ্ভূত হয়েছে উদ্ভব হয়েছে কিন্তু এটি কিন্তু আসলে বৃহত্তর রাষ্ট্রে এইটার প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না তারপরে তার এই ধারণার মধ্য দিয়ে কিন্তু যেটা উনি বলছেন যে একদম সার্বভৌম আদেশ বলে যা বলবে তাই করতে হবে এবং সকলকে সেটা মেনে নিতে হবে এটা কিন্তু আসলে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে কিন্তু আসলে প্রত্যাখ্যান করে কীরকম যে রুশো তিনি বলছেন যে এভাবে তিনি কয়েকটা সংঘকে রাষ্ট্রে কিন্তু অস্বীকার করে যাচ্ছেন যেমন মনে করো যে এখানে যে বর্তমান সময় যে সুষ্ঠু দলীয় ব্যাখ্যা আছে সংবাদপত্র বক্তৃতা মঞ্চ বিভিন্ন সংঘ তারপর অন্যান্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে যে আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা এটা কিন্তু মিলছে না যেমন একটা সরকারের আচরণ কাজকর্ম পছন্দ না হলে জনগণ কি করে পেপারে লেখালেখি করে তারপরে বিভিন্ন মিডিয়াতে যায় বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক দল 
দল থাকে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতে ডিফার করে হ্যাঁ এবং তারা নানান অ্যাঙ্গেল থেকে রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করার পরামর্শ দেয় এবং তারা বলে যে এক এক রকমের মতদর্শে রাষ্ট্র রাজনৈতিক দল থাকে তো এভাবে জনগণ কি করে তাদেরকে ভোট দেওয়ার একটা সুযোগ পায় তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়ার সুযোগ পায় বেছে নেওয়ার সুযোগ পায় তা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যায় কিন্তু একজন প্রতিনিধি কি সকলের সকলের ভোটে যায় তা তো না দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যাচ্ছে কাজে এখানে সকলের আবার মতের ইচ্ছার কিন্তু প্রতিফলন ঘটছে না এইটা কি বলে সকলের ইচ্ছা যে কেউ হয়তো একটা রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করছে কেউ আরেকটি রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করছে এগুলো মিলেই হচ্ছে সকলের ইচ্ছা কিন্তু এটি সাধারণ ইচ্ছা তো হচ্ছে না তাই না সকলে তো একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে যাচ্ছে না সবাই একটি রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করবে না তো এই ক্ষেত্রে তাহলে প্রতিনিধিত্বশীল যে ব্যবস্থা এটিকে কিন্তু তাহলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে না এই এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই ব্যবস্থার সাথে আধুনিক কালের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থার সাথে এই সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ তারপরে যেটি আছে স্বাধীনতা বিরোধী হ্যাঁ রুসু তো উল্লেখ করেছেন যে কেউ যদি সাধারণ ইচ্ছাকে অস্বীকার করে তাহলে তাকে প্রয়োজন বোধে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হবে তো এই যে এই কথাটা তো আমরা সবাই জানি যে রাষ্ট্র পরিচালনায় যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেটি স্বাধীনতা বিরোধী হয়ে যাবে তো কাজে বল প্রয়োগ তো সৈরাচারীর পথকে প্রশস্ত করে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে যে জিনিসটা আছে সেটি থাকবে না তো কাজে এটি আসলে স্বৈরাচারী সরকারকে শাসনকে উৎসাহিত করে তারপর বহি সম্পর্ক ধরনের অসঙ্গতি আমরা তো জানি যে এখনকার আধুনিক যুগে কোন রাষ্ট্রকে একা চলতে পারে তাকে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এগিয়ে চলতে হয় তো ওই রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কিন্তু এক ধরনের মিলন সেতু রচনা করে এটা ঠিক জনগণের স্বার্থ এই বিষয়গুলোকে কিন্তু অ্যাকোমোডেট করছে কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রের সাথে বা উভয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবস্থান এবং সম্পর্ক কীরকম হবে এ বিষয়ে কোনো মতামত কিন্তু রুশো তার সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বে দেননি তারপরে আরেকটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে ন্যায় বিচারের একমাত্র মাপকাঠি তো হতে পারে না তাই না যে সাধারণ ইচ্ছা তার মতে যে ন্যায় নীতি অনুসারে কাজ সম্পাদনের অর্থ হলো সাধারণ ইচ্ছা অনুসরণ করা কিন্তু সাধারণ ইচ্ছাই কিন্তু ন্যায় নীতির মাপকাঠির একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না হ্যাঁ এর মাধ্যমে তিনি আসলে ন্যায় নীতির যে আসলে বেসিক কনসেপ্ট এটিকে অস্বীকার করে গেছেন তারপরে যেটা আছে সর্বাত্মকবাদী ধারণা হ্যাঁ যে রুশো সাধারণ ইচ্ছা কি সর্বাত্মকবাদী বলে বলে মানে সব মানে সব রাষ্ট্রের অধীনেই হবে হ্যাঁ এরকম একটা ধারণা তো এই স্বাধীন মানুষকে স্বাধীন হতে বাধ্য করার সম্পর্কে রুশো যে উক্তি করেছেন তা সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র নায়কদেরকে কিন্তু ওই যে বললাম যে সৈরাচারী তার পথ মানে ইয়ে করে দেয় প্রশস্ত করে দেয় এবং সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বেশিরভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাই বলছেন যে ওনার এই যে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি আছে এটি অযৌক্তিক যেমন প্রেমেনাস বলেছেন যে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব অযৌক্তিক এবং হাস্যকর তো তিনি এই যে সাধারণ ইচ্ছা এবং সকলের ইচ্ছার মধ্যে যে পার্থক্য টেনেছেন তা নিছক অর্থহীন এবং বোকামি বলেছেন তিনি কারণ সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা থেকে পৃথক করাটা আসলে খুব কঠিন হ্যাঁ তো যাই হোক সব কিছু মিলে যেটা বলা যায় যে এটি আসলে রুশোর যে প্রেক্ষাপটে ফরাসি যে সময়ে যে প্রেক্ষাপটে তিনি তার সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি প্রণয়ন করেছেন তা আসলে তার কল্পিত ইচ্ছার কিন্তু প্রতিফলন তিনি আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত একটি তত্ত্ব প্রণয়নের দিকেই অগ্রসর হয়েছেন মানে অনেকেই তার এই তত্ত্বটিকে রাষ্ট্র তত্ত্বটিকে রাষ্ট্রের সর্বাত্মকবাদী ধারণার নামান্তর হিসেবে অভিহিত করেন কাজে এখানে বলা হচ্ছে যে জনগণের গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের প্রতিফলন ঘটবে মতামতের কিন্তু আসরে কিন্তু প্রকারান্তরে এটি কিন্তু আসলে সৈরতান্ত্রিক ইয়েটাকেই উৎসাহিত করবে হ্যাঁ তো এই এটি হচ্ছে গিয়ে তার সমালোচনা আমরা সমালোচনাটা মনে একটু বেশি বড় করে পড়ে ফেললাম নাকি যাই হোক মূলত আমরা যাই পড়েছি যত কিছুই বলি না কেন এই রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে রাষ্ট্র দর্শনের একটি অমূল্য সম্পদ এবং অনবদ্য অবদান এটি আমাদের স্বীকার করেই নিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে এই ক্লাসটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি তোমরা আজকের এই ক্লাসটিতে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছ এবং তোমরা বাসায় পড়বে এবং চর্চা করবে বই পড়বে আমি তো তোমাদেরকে খুবই জিস জিনিসটাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি যেখানে তোমাদের প্রবলেম হয় যেখানে হয়তো আমাদেরকেও আমাদেরও ছাত্র জীবনে বোঝার সমস্যা হতো আমরা পড়াতে পড়াতে হয়তো এ বিষয়টি আমাদের কাছে একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা জিনিসটা আমাদের কাছে যথেষ্ট ক্লিয়ার কিন্তু তোমাদেরকে কি করতে হবে বই পড়তে হবে বই খুলে দেখবে এটি অনেক বড় একটি 
থিওরি তো তোমরা একটু পড়বে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করতে হবে তো উনি যে উক্তিগুলো দিয়েছেন সেগুলোও মুখস্থ করতে হবে তো সব মিলিয়ে আশা করছি যে তোমরা এটি তোমাদের অনেক উপকার দেবে এবং এই বই এই তত্ত্বটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু অলমোস্ট প্রতি বছরই আসে ঠিক আছে শুরু শুরু থেকে একটি প্রশ্ন তো অবশ্যই আসবে এবং এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নিরাপদে থাকো এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ